สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูจะมาสอนเรื่องความน่าจะเป็นม3ต่อนะคะครูกำหนดโจทย์มาแบบนี้ค่ะกำหนดโจทย์ให้โยนเหรียญ1เหรียญ3ครั้งจงหาสเต็ปแรกเลยโจทย์บอกว่าจงหาผลลัพธ์ทั้งหมดคำว่าผลลัพธ์ทั้งหมดคือแซมเปิลสเปซนั่นเองหลักการหารพวกการโยนเหรียญน,นะการอธิบายเป็นแผนภาพง่ายสุดแล้วค่ะมี3ครั้งเอาครั้งที่1ก่อนการโยนเหรียญหัวโอกาสเกิดขึ้นมี2แบบไม่หัวก็ก้อยโอเคไหมคะต่อมาค่ะถ้าครั้งที่1เป็นหัวปิดเอาไว้นะครั้งที่2ค่ะโอกาสเกิดขึ้นก็คือไม่หัวก็ก้อยเหมือนกันปิดข้างบนเอาไว้มาทําพัดตัวข้างล่างบ้างถ้าครั้งที่1เป็นก้อยครั้งที่2โอกาสเกิดขึ้นมี2แบบเหมือนกันไม่หัวก็ก้อยโอเคไหมเวลาหนูอ่านนะคะหนูปิดอย่างนี้ครั้งที่1เป็นหัวครั้งที่2เป็นหัวแล้วครั้งที่3ล่ะต่อจากปลายขาของมันไม่หัวก็ก้อยเหมือนกันต่อมานะคะจับปลายอย่างนี้ค่ะครั้งที่1เป็นหัวครั้งที่2เป็นก้อยครั้งที่3ก็เป็นหัวก้อยเปาะต่อปลายขาออกมาครั้งที่1เป็นก้อยครั้งที่2เป็นหัวค่อยๆอ,อ่านให้เป็นครั้งที่3หัวก้อยเหมือนกันครั้งที่1เป็นก้อยครั้งที่2เป็นก้อยครั้งที่3ค่ะไม่หัวก็ก้อยไอ้ปลายขาทั้งหลายเนี่ยคือคําตอบเวลาเขียนนะผลลัพธ์ทั้งหมดคือ sample space ผลของการเกิดขึ้นเรียงลำดับเลยอ่านตั้งแต่ตัวอันแรกไปถึงตัวสุดท้ายไล่ถูกหัวหัวหัวอันที่สองค่ะหัวหัวก้อยขั้นด้วยเครื่องหมายคอมมาต่อไปหัวก้อยหัวแล้วอันนี้นะคะหัวก้อยก้อยอ่านให้เป็นหน้าต่อเป็นคอมมาต่อไปนะคะแต่ครูเขียนบรรทัดไม่พอนะครูมาขึ้นอันใหม่ค่ะหัวจบไปละบรรทัดก้อยบ้างก้อยหัวหัวต่อค่ะก้อยหัวก้อยก้อยก้อยหัวก้อยก้อยก้อยอ่าสัมเปิลสเปซทั้งหมดมีแปดแบบจากแปดแบบนี้นะคะครูจะเอาทั้งหมดเนี้ยไปทำโจทย์ต่อเนื่องกันโจทย์ของครูครูถามแบบนี้ค่ะข้อต่อมาข้อที่สองนะคะครูถามว่าเหตุการณ์ที่ออกหัวมากกว่าก้อยจากจำนวนแซมเปิลสเปซที่เราหามาได้ทั้งหมดเนี้ยเลือกมาต่อคำว่าเหตุการณ์หมายความว่าหนูต้องหาผลลัพธ์จากการกระทำที่เกิดขึ้นทั้งหมดก่อนแล้วเลือกมาตอบออกหัวมากกว่าก้อยมากกว่ากี่ครั้งได้บ้างเวลาด้วยความที่อย่างนี้นะคะจำนวนครั้งมันมี3ครั้งจะให้ได้จำนวนครั้งของหัวมากกว่าก้อยต้องมากกว่ากี่ครั้งต้องมากกว่าต้องมากกว่านะคะ2ครั้งและ3ครั้งเอามาดูในนี้กันหัวมากกว่าก้อย2ครั้งและ3ครั้งมีอันไหนบ้างเอาแรกเลยหัวเป็น3ครั้งนั่นหมายความว่าก้อยไม่มีเลยก็คือหัวมากกว่า3ครั้งนั่นเองอันนี้เป็นคาตอบแรกนี่คือความหมายเขาว่าหัวมากกว่าก้อย3ครั้งต่อไปหัวมากกว่าก้อย2ครั้งคืออะไรก็คือออกหัวได้2อันน่ะมีอะไรบ้างมีอันนี้ค่ะขั้นด้วยเครื่องหมายคอมมานะเวลาตอบ h h t อะไรอีก h t h อันไหนอีกที่หัวเกิดขึ้นอีก2ครั้งคืออันนี้นะคะไล่มาคืออันนี้นั่นเองก้อยหัวหัวแต่ทีนี้ครูขอเพิ่มเติมพาร์ทนี้นิดนึงค่ะ sample space ผลที่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดใช้เป็นตัว s เหตุการณ์คือ event ค่ะต่อไปนี้จะใช้เป็นตัว e ข้อ2ก็คือห้อย2ไว้ให้รู้ว่าเป็นเหตุการณ์ของข้อ2แค่นั่นเองค่ะไม่มีอะไร e แทนคําว่าเหตุการณ์เฉยๆต่อไปเหตุการณ์อีกแล้วหมายความว่าเลือกมาจาก sample space นี้นี้แหละเอามาตอบ e 3คือข้อที่3เหตุการณ์ที่ออกหัวและออกก้อยเท่ากันจํานวนต้องเท่ากันเลยมีอันไหนไหมที่ก้อยและหัวเท่ากันเป๊ะเลยถ้าก้อยหนึ่งหัวต้องหนึ่งถ้าก้อยสองหัวต้องสองแบบนั้นนะความหมายมีไหมคะไม่มีข้อนี้นะคะถ้าหนูไม่มีหนูเขียนว่าไม่มีเฉยๆค่ะต่อไปข้อที่4เหตุการณ์ที่จะออกก้อยอย่างน้อยสองครั้งคําว่าอย่างน้อยสองครั้งหมายความว่าก้อยเนี่ยออกสองครั้งและก้อยเนี่ยออกสามครั้งนี่คือความหมายนะเขียน e สี่คือเหตุการณ์ที่สี่ก้อยสองครั้งมีอันไหนบ้างมีก้อยที่มีสองครั้งอ่าเจอเลยหัวก้อยก้อยอะไรอีกที่หัวมีก้อยมีสองครั้งอันนี้เลยค่ะก้อยหัวก้อย
ก้อยก้อยหัวหมดละก้อยมี3ครั้งคืออันสุดท้ายเลยค่ะคือก้อยมากันครบเลย3ตัวข้อที่5เหตุการณ์ที่จะออกหัวมากกว่า2ครั้งหนูฟังคำนี้ดีๆนะหัวมากกว่า2ครั้งหัวเป็น2ครั้งได้ไหมไม่ได้นะคะคำว่ามากกว่า2ครั้งหมายความว่าขั้นต่ำเลยเนี่ยหัวจะต้องมี3นี่คือความหมายนะตีความให้เป็น e 5หัวต้องมี3เหตุการณ์เดียวเลยคือตัวแรกอะ่ะหัวเกิดขึ้นทั้ง3ครั้งนี่คือความหมายของโจทย์วันนี้นะคะครูก็เอาโจทย์ตัวอย่างเกี่ยวความน่าจะเป็นที่โจทย์ออกตลอดนะคะออกบ่อยมาให้พวกเราได้ลองทำความเข้าใจกันคงจะมีประโยชน์เนาะสวัสดีค่ะ